na fadhili mtavangu Jenafa TV Leo tunaenda kuona wanasayansi kutoka NASA Marekani, Roscosmos Russia na ESA umoja Ulaya European Union wakienda katika anga za juu paka katika kituo cha anga cha kimataifa International Space Station na kisha wakifanya space walking wakitembea katika anga za juu na mambo mbalimbali safari nzima. Tumezoea ki- kuona roketi ya Urusi Soyuz ndio ikitumika zaidi katika space mission lakini this time ni space x ya dragon space x x from nasa kwanza tukaone internal appearance au muonekano wa ndani na kisha tutaenda kuona whole mission from the earth launch inaofukua launch mpaka inaenda kuingia au kudock katika international space station na pia tunaenda kuona space walking lakini tuanze kwanza first kutambua internal appearance ya hii space x uh, space cargo ndani unaweza kuona same za kukaa same za screen same za entha, nani computer systems lakini pia camera systems zinakuepo ndani lakini pia same za settings na uh, unaweza kuona appearance yake ilivyo ni chombo tamu na hapa the whole lunch tunaenda kwanza the whole journey from lunch to the docking of to the space walking yani tangu wana launch inaenda kudock kwenye system na wanaenda kufanya space walking anga za juu hapo launch ni unaweza kuona sa, rocket imekuwa launch ni rocket hii ime hold uh, ime hold satellites lakini hiyo satellites inaitwa Dragon Space Craft. Na hii mission inaitwa Space X mission. Inakuwa launch kutoka NASA katika kituo kinaitwa Kennedy Space Center. Unaweza kuona inavyoenda anga za juu, inalisakata anga. Sasa twende pamoja. Nitakuonyesha mpaka inafika anga za juu, inakuwa docked katika mifumo ya kituo cha anga cha kimataifa kisha wanasayansi wanatoka nje na kuanza kuinstall kamera mitambo ya rada katika kituo cha anga cha kimataifa na wakiswing katika anga za juu sana kila kitu utakiona live let us be together in the whole journey unaweza kuona chombo hiki kikiendelea kulisakata anga mambo yako katika namna kama hiyo hapo Tuendelee kwenda katika anga za juu. Chombo kikizidi kwenda katika anga za juu kama hivyo, unaendelea kuona chombo yetu ikienda katika anga za juu katika namna kama hiyo hapo. Hivyo mambo ni matam sana katika uh, chombo hii. Lakini wacha nikuambie mambo machache kuhusu chombo hii. Live Kennedy Space Center ni kituo kimoja katika vituo kadhaa vilivyopo nchini ya Marekani ambavyo ni vitano kikiwepo uh, cha Florida Space Center, Miami Space Center, Kennedy Space Center lakini pia Houston uh, na kituo kikuu cha Houston. Basi hapa unaweza kuona chombo kimefika mbali sana kime ascend kiasi kwamba unaweza kuona kama kamera zinafifia kwa sababu kina shindo kuonekana vizuri katika kamera lakini usitie shaka ndugu mtazamaji wa Jenafa TV kwa kuwa tunaenda kuendelea kupokea mawasiliano kutoka katika space cameras sasa tuna shift kwenda kwenye space cameras ambazo ni very accurate na very clear hizo kamera ni standard hapa ni baada ya chombo kwenda anga za juu space camera zinaanza kukichukua katika namna kama hiyo hapo na wakati wanakichukua katika namna kama hiyo kuna space mission control center hapa ni space mission control center space mission control center ndio wanaotupatia uh, uh, mambo haya na wacha ni kuambie vitu vichache pia kuhusu hii uh, Dragon Space Craft ikiwa na wanasayansi watano ndani yake five astronauts two from Russia two from USA and one from Canada chombo hiki kina diameter ya 12 feet yani 
diameter ya futi 12 au mita 3.8 chombo hichi kina height au kimo cha 18 feet mita 5.6 wakati chombo hichi kikikaribia arm au kikikaribia docking arm au mkono unaenda kukishika huwa huo mkono unaenda kukishika au docking arm inaanza kujiandaa kwa kufanya calculation ya distance ili kustoke makosa yoyote kumbuka katika process hii kunahitaji accuracy no marginal error yani haitakiwi hata 0.005 marginal error is not allowed haitakiwi kabisa kwa sababu a single mistake the whole process is terminated and lost craft kwa watu wa Space Mission Control Center wanakuwa wanaangalia kila kitu kuhakikisha mambo yanaenda katika usawa unaotakiwa lakini pia katika namna ambayo inatakiwa kabisa kuhakikisha hakuna makosa. Ndivyo inavyokuwa process ya kukiendea kituo cha anga cha kimataifa The International Space Station built by Russia in the year 1991 supported by USA and then 13 other European nations joined and make a total of 15 nations owning the International Space Station Russia being the main na ndio maana Urusi inatumika zaidi kwa sababu ndio mkuu utaona Soyuz huwa inatumika zaidi Proton M huwa inatumika zaidi kutoka Russia na hasa katika kituo cha Baikonur Kazakhstan Unaweza kuona uh, mission control center inavyokuwa lakini now it's night Umefika usiku na docking bado inaendelea na hapa kinachofanyika ni deceleration upungu, kupunguza mwendo kutoka previous speed ambayo ni ilikuwa ni 17000 miles 345 per hour mile 1017340 kwa saa ni zaidi ya kilomita 1025 kwa saa hiyo ni speed kali hapa the whole docking process ikuwa in, in, initiated sasa unaweza kuona docking ni slowly but accurate yani ni taratibu lakini kuhakikisha hakuna makosa yanafanyika kwa hivyo hii uh, uh, dragon space x craft in approach docking arm of the international space station yani hii chombo iliyotumwa inakuwa inakaribia sasa inakaribia mkono wa kituo cha anga cha kimataifa ili ule mkono uweze kukidaka chombo na kisha waendelee na waendelee na taratibu nzima ya kuzunguka anga za juu na hivi ni docking process imefanyika unaweza kuona a chombo na docking arm spacecraft and docking arm na docking process is seen from computer system of the uh, from the uh, mission control center lakini hapa ni real sasa from the camera unaweza kuona docking inavyofanyika hii dragon spacecraft inavyo approach docking arm katika namna kama hiyo hapo na docking arm pia ina extend kwenda kunasa chombo katika anga vyote vinatembea katika speed kali ya kilomita 1027.6 kwa saa 27600 km per hour speed hapo docking done docking completed na hapo vina move together vina move kwa pamoja katika anga za juu hapo ni zaidi ya kilomita 1030 kutoka katika uso wa dunia more than 36000 km above earth kwa unaweza kuona ni anga za juu sana docking imefanyika sasa hapa tunaenda kuona kitu kingine nilichokwambia wakitoka wanasayansi katika chombo hicho watapita katika mkono huo the path through that arm long arm and go outside to do space working hapa unaweza kuona wakitoka katika uh, chombo hicho unaweza kuna wamefungua uh, mlango wa chombo wanatoka nje na baada ya kutoka watafanya uh, space working tutaenda kuona hiyo space working ambayo uh, wataifanya hawa 
uh, scientist ambao ni astronauts uh, from three nations Russia, USA and Canada and they represent NASA, Roscosmos and ESA. Kwa unaweza kuona hapo wako nje and they're outside wanafanya camera installation uh, kufunga mitambo ya kamera mbalimbali lakini pia radar installation wanafunga mitambo mbalimbali ya rada ili kwamba uh, tafiti ziendelee kutafiti anga za juu uh, research zina concern research wanazofanya ni concerning space uh, items like planets comets asteroids and other space debris kwa wanafanya research mbalimbali kuhusu sayari vimondo na magimba mengine yaliyoko katika anga za juu unaweza kuona michezo unaocheza ni hatari ndugu mtazamaji hakidondoka hapo kama bahati mbaya hatopatikana tena maana hatorudi duniani atafia huko kwa anga za juu aliko kuna kuna kitu kinaitwa zero gravity sasa zero gravity maana yake sehemu ambayo hauwezi kuvutwa kwenda chini kwenda duniani kwa ni mchezo hatari lakini baada ya kufahamu mambo haya mazito sana ya kisayansi tangu safari nzima ya wanasayansi mpaka wanafika hapo na kutoka na kufanya huyo michezo hatari na umefahamu mambo mengine mengi kuhusu nchi hizo na tafiti zao katika anga za juu na katika sayari mbalimbali tuambie katika sehemu ya comment unachukuliaje michezo hii au tafiti hizi na we unazunga mkono au unasemaje lakini pia unaweza kutoa elimu yako hapa kwa kile unachokifahamu katika sehemu ya comment au kuuliza swali any question any education that you have contribute here in the comment lakini pia usisahau ku like video na kusubscribe hapa Jinafa TV welcome